functions. But before we do that, let me quickly revisit uh, the Cauchy residue theorem. I'm not going to prove it, I'm just going to tell you how to use it for integration in complex plane. Let's say we have some function f of z, which has, let's say, k number of poles, then it can be written as like this. So it means if we see the complex plane, this function f of c, I'm assuming that this doesn't have any pole. Have some pole, let's say a1, a2, a3, that pose like this. So it's integral. along a closed contour is defined like this. It is 2 pi iota and then evaluate all the residues that lie within the contour and then you sum all those residues multiply with 2 pi over time you have the answer. Let's say your contour is like this. Okay. So you see which poles lie inside this contour. The poles that are outside of it doesn't matter. So let's say A3 and a2 poles lie within it. So then the answer is 2 pi iota. And how do you compute residue? You multiply the function, original function, with this thing. Let's say one pole was at A3. And then you evaluate all of this thing at z is equal to A3. This is the residue of this function at this pole. And then let's say there is another pole at A2, you multiply the entire function with z minus A2 and then evaluate it at z is equal to A2 and similarly you sum for all the residues. If there is no pole inside this contour, the answer is 0 because the residue is 0. Is this thing clear? For, for example, you have a function f of z as 1 over z into z minus 1. And if your contour, so this is point 0.1, this is 0. So one pole is at z is equal to 0, the other pole is at z is equal to 1. And there are additional methods of uh, capturing to higher order poles like if there is square of q. But you can see them in, in some mathematics books, but we are not going to need that. <coughs> so if the situation is like this, and if let's say your contour of integration is this. So the, fun the integration of this function is zero, because none of the poles lie inside the contour. But if your contour is like this, then the integration would be Let's say this is 1, 2, C2, C1. So integration along this closed contour C1 then is 2 pi iota. You multiply this function with z. So this z cancels. And then in the remaining 1 over z minus 1, we put z is equal to 0. So we get minus 1. So the answer is minus 2 pi iota. So only one pole lies inside this contour. So we and the pole is at zero. So we multiply this with z minus zero. So this z cancels. 
and the remaining part is 1 over z minus 1. Now, in the remaining part, we substitute z is equal to 0 and we get 1 over minus 1, which is minus 1. So the answer is minus 2 pi. The other fold doesn't matter. If we take a contour that has both folds inside, then we do this thing for z is equal to 0 and we do the same thing for z minus 1. So this is how the contour integration is performed. It is positive if it is uh, like this, and the answer is negative if it is in, in the opposite sense. Okay. So now let's get back to our problem at hand, which is finding scalar beam functions. So just to repeat the idea that has been done several times, you can use the scalar beam function method to solve the inhomogeneous differential equation. Uh, they can be partial differential equation, they can be ordinary differential equation, uh, we can use the same method. So let's say you have a differential equation with operator d, d can be anything like let's say d square over dx square plus d by dt d by dx or any combination of derivatives. So if we have a differential equation like this, so I'm just writing function of x where it could be a function of more than one variable. So if we have a differential equation of this type, we can uh, uh, find its solution with the mean like this thing is psi. So we have to find psi such that it satisfies this equation. So we can solve this equation by first finding the solution of this problem and let's say that solution we call G and then the solution of the original equation is simply of this form. So more precisely, this G usually comes out to be function of prime and unprime coordinates, if we take the delta to be not at the origin but at a shifted position x prime. Then we can actually check that this is really the solution of this equation. Because if I operate d throughout, so this is derivative of x prime and since d only operate on x's, so this D goes inside this is just constant with respect to D so this is this and this thing is nothing but this delta <coughs> and because of the property of delta function this is so this psi does satisfy this thing. I'm just giving the idea. So if it is time dependent, it's the same thing. So then there would be multiple integrals here. Okay. Then there would be another delta function. So this is the basic idea. If this equation doesn't have time dependence, then everything is okay. If it has time dependence, then we can put another delta for time. Okay, so we will use this method, which we actually have already used. I'm just almost repeating with the hope that 
uh, we have configured that uh, gaps at rest. Our goal is to solve these equations. That we had for potentials. One equation was in the lower state. In general, this row is function of R and P, and similarly, the other equation in Laurent scale was for the vector potential. Now, in Cartesian coordinate system, we can separate this vector equation into three scalar equations. One for x component of A and x component of J. The other for x component of uh, 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 y component of A and y component of J and z component of A and z component of J and so on. So I can actually rewrite these equations like these. Uh, there is. Thank you. So we can rewrite these like this. And this one, it's the same thing, I'm just rearranging it. These are the equations that we have to solve. So both of these equations are similar to this equation. I'm just taking f because in one equation we have f equal to this, in the other equation we have f as mu naught j sub x, in the third equation we have mu naught j sub y and mu naught j sub z. So all four equations uh, are essentially this scalar equation. If we know the solution of this equation, we can directly write the solution of these equations, right? So this is the equation that I am now going to solve using the green function method. And hopefully in the process you will learn how to find green functions. There are several methods of finding green functions, okay? Depending on the type of equations. The simplest of the methods is the Fourier transform. The simplest method, which usually works only for simple cases. For advanced cases, uh, we have uh, a lot of other methods. And just uh, for the advertisement person, if you are interested in other methods of finding green functions, especially for more complicated vector differential equations, uh, my book would be coming out in about a few months. You can see that. And green functions for vector equations. Okay, so let's see this. So solving this equation uh, requires finding the green function of this equation. Let me call this G, which in general is function of these four coordinates. Now, I am uh, keeping the minus sign even though you can just use data like this and then use the forcing function all of this but I am going to solve with minus sign here because that is uh, usually the convention uh, but you can solve without minus sign and then when you are uh, so using that equation to find psi you can put uh, the whole minus f over there. So it doesn't matter. But let's keep it like this. Second term? Second term? Sorry, huh? So this is G. 
So we will solve it using Fourier transform. And there's a good reason for that. Why do we use uh, Fourier transform for differential integration? So let's say we define Fourier transform like this. The temporal Fourier transform Temporal because it relates the time. Fourier transform of this function is actually you only have to define one, and the other can be found uh, by operating on it. Uh, so, depending on the definition of the first, the second is this. So, there is a factor of 2 pi which we can put here or we can put all of it here or we can put 1 over 2 pi square root here and 1 over 2 pi square root here. Different books will define it differently. Similarly, you can either use minus sign here and plus here or you can use plus here and minus here. So we will be following this convention. So if you look at this Fourier transform pair, and let's say I concentrate on this. So this says that the Fourier transform f of t is f of omega. Now let's find the Fourier transform of partial f by partial. To do that, let me uh, derivate, let's say, this equation throughout with respect to time. So if I take partial by partial t on both sides of this equation, what we get is this. Since integral is over omega, the partial by partial t goes inside, this is constant. So partial by partial t operates only on this thing. And when it operates on this thing, we get minus iota omega. So, you can view this result like this. That the Fourier tra if the Fourier transform f of t is f of omega, the Fourier transform of partial f of partial t is minus iota omega f. You simply replace the derivative with minus iota omega. This is, so using this thing, let's find the temporal Fourier transform of this equation. And for that, let's multiply throughout with exponential iota omega t and integrate from minus infinity to infinity. The whole equation. Exponential iota omega t so multiply kare, integrate kare minus infinity to infinity to find the Fourier transform to this question. So when we do it here, since this function is unknown, and we can evaluate the integral, but I can write it like g as function of r, r prime, omega, and t prime. Now, let's say the Fourier transform of this function is g of omega. But what's the Fourier transform of partial square by partial t square of this function? Simply we replace each derivative with minus iota omega. We can check it as well. I can der derivate this thing again with respect to partial by partial t. The derivative will come here, so this minus iota omega will come down again. So we get minus iota omega into minus iota omega, so plus omega square. So on the right side, this thing gets out of integral, t minus t prime, iota omega t, dt. So what's this integral? Since this is a delta function, uh, the integral goes away and we replace t with t prime in this function, so this becomes iota omega t 
So you see this function is non zero at t is equal to t prime. So this result is simply you replace t with t prime in this function. Okay. So we have been able to get rid of one derivative. But still there are other derivatives, partial partial x square, partial partial y square, and so on. So for that we use another Fourier transform, which is in this case is spatial Fourier transform. Because it generates the uh, spatial coordinates x, y, z to the to another domain. So let me call that Q. So we define the spatial Fourier transform in this fashion. Let's call that variable as q, all integral from minus infinity to infinity. And inverse Fourier transform will then come out as Scalar, so let me remove these vector signs. ये हमने इस इक्वेशन के थ्रू ओके किया है कि एक्सपोनेंशियल या ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया है पाई में every term. So this thing then becomes the Fourier transform of G. Similarly, A. Or to get double derivative here, so A is the same minus A atomic arc square. And here I have essentially the Fourier transform evaluated. Because here I have a function unknown, we don't know. So we just use the symbol. Okay. So this Fourier transform, if you look closely, uh, and if you are familiar with one dimensional Fourier transform, you can easily see that it's straightforward generalization. The R to have the X and Y Q, a simple variable over, let's say, minus iota Q X D X or a integral number. Up to get a three dimensional Fourier transform here, this is the exponential minus iota Q X X, and exponential minus iota Q Y Y, and exponential minus iota Q Q Z. So this is like three-dimensional Fourier transform. So similarly, is Fourier transform से हम ये देख सकते हैं. Let's say कि ये जो function है, इसको आप हर तरफ del से operate कर लेते हैं. So what we get? This del is partial partial x, partial partial y, partial partial z. So यहाँ पे ये del आ जाएगा, यहाँ से ये del अंदर चला जाएगा. So let's operate on this one. यहाँ पे हुआ ये डेल अंदर आ गया तो के इंटीग्रल जो है वो सॉरी दिस इस क्यू क्यू पर है और डेल विद रिस्पेक्ट तू आर है तो दिस कम से इससे भी ये अंदर आ गया और ये आ गया डेल लाइक दिस और this kind of del here, you can evaluate it by here. So this comes out iota q into this exponential function. So this iota q, let me keep it with this thing. Iota q, f of. So it means that the derivative is converted into product with a yota q in the Fourier domain. Similarly, if I take del dot to bara se le do, then del square kar le, so this will simply be a yota q square. If I grab del dot del, isko evaluate kar le. 
so this is vector so f iota then the q अगर इसको आप ओपन करें तो ये बन जाएगा q dot डेल ऑफ एक्सपेंशन और एक्सपेंशन का डेल जो है वो योटा क्यू बाहर आ जाएगा सो दिस की काम आयोटा क्यू डॉट क्यू सो दिस इज जस्ट माइनस सो दिस इज क्यू स्क्वायर सो दिस की काम माइनस क्यू स्क्वायर सो इट मीन डेल स्क्वायर एफ का जो फोर गेट ट्रांसफॉर्म है इट्स माइनस क्यू स्क्वायर एफ सो लेट्स नो यूज दिस स्पेशियल फोर गेट ट्रांसफॉर्म ऑन दिस इक्वेशन इस तरह से के दोनों तरफ आप एक्सपेंशियल माइनस आयोटा क्यू डॉट आर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर माइनस इंफिनिटी इंटीग्रेट करें सो वी गेट माइनस क्यू स्क्वायर जी ऑफ क्यू आर प्राइम ओमेगा टी प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर सी लेट मी कॉल दिस थिंग सम के नॉट स्क्वायर इनटू जी क्यू आर और राइट साइड पे आ जाएगा एक्सपेंशियल एक्सपेंशनशियल टॉपिक का डी फाइन डेल्टा आर माइनस आर फाइन एक्सपेंशियल एक्सपेंशन क्यू डॉट आर डी क्यू आर सो ये डायग्राम क्योंकि ये थ्री डिमेंशनल डाटा फंक्शन है तो ये बन जाएगा एक्सपेंशियल एक्सपेंशन क्यू डॉट तो हमारे पास इक्वेशन जो आ गई है सॉल्व करने के लिए फॉर स्केलर डिफरेंस 
सो अब तरीका ये है कि आप यहां से ये वाला फंक्शन फाइंड कर लें सिंपली सी इक्वेशन को एलजेब्राइकली सॉल्व करें या देगा या तो माइनस साइन था वो भूल गए दिस माइनस माइनस हेयर तो यहां से मैं माइनस खत्म कर देता हूं इसको लिख देता हूं क्यू स्क्वायर ओवर माइनस इन हाउस तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन आ गया पोलियर टू मेन अब हमें असल में सोशल तो ये चाहिए ये वाला जो जी है सो ऑल वी नो हैव टू डू इज फाइंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फाइंड द फंक्शन जी सो दोनों जो हमने ट्रांसफॉर्म लिए था हम दोनों को रिवर्ट करेंगे स्पेशल फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके उसको रिवर्ट करेंगे तो हम कोऑर्डिनेट स्पेस पे आ जाएंगे फिर हम ने जो ये टी से ओमेगा में गए थे फिर वापस ओमेगा से टी में आएंगे तो हमें ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा टी और आर डोमेन के अंदर सो नो इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइंडिंग दी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म सो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जी का क्या होगा ये मैथड है to find the inverse for fourier transform uh, the special inverse fourier transform so let's use the inverse special fourier transform on this function to get g of r r prime omega t prime uske liye isko hum yahan pe rakhenge so ye to constant hai with respect to q to ye bahar aa jayega और हमारे पास आ जाएगा नीचे टू पाए क्यू एक्सपेंशन आयोटा आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक हियर व्हेन वी वर डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस इक्वेशन वी शुड हैव मल्टीप्लाइड विद माइनस iota q dot r so this would have been minus minus q dot r over q square in naught square so ye jo apne integral aaya hai is method ki jo sabse badi difficulty hai It's finding this integral. क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को अल्जब्राइक में कन्वर्ट करना बहुत आसान है जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं आप उनको वो क्यू से रिप्लेस करते जाए या टाइम डेरिवेटिव ओमेगा से रिप्लेस करते जाए यू गेट एनजब्राइक इक्वेशन दैट्स दी इजिएस्ट पार्ट इन दिस मैथड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस मैथड इज फाइंडिंग दिस इनवर्स इंटैक्ट जो कि अगर इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है सो इट वुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस बट इन दिस केस एक्चुअली इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड we will be able to find it by this so simplicity ke liye let me define a variable r as r minus r prime so d of this thing is this become expansion iota Q dot capital R plus. So you can figure that out in this. So in most of the books, you will see that for special Fourier transform, they will use symbol K. तो मैंने Q जानबूझ के यूज किया है क्योंकि बहुत सारे तो उस K को वेव नंबर से कंफ्यूज करते हैं सो दिस Q और अगर आप K भी यूज करें सिंपली डमी वेरिएबल जो मर्जी सिंबल यूज करें डजन का ओके सो दिस इंटीग्रल हैज टू हैव हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इंफिनिटी ओवर Q नो Q जो है लेट्स इमेजिन दैट इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इंटीग्रेट करने का वी कैन 
uh, use spherical coordinate system, let's say qx, qy, qz and this is our vector q. So we have integrated this function such that this q uh, spans the whole space. So whole space ko hum isla se span kar sakte hai. Let's say uh, this angle is theta q and then the angle of projection in xy plane is phi q and let's say its magnitude is q. Ab capital R jo hai uh, wo arbitrary vector hai ispe. Usko ab jis taraf ko marzi de de. Uh, lekin sab se adha, chukhe wo arbitrary hai and it's independent of q, we can take it anywhere. So, simplicity ke liye, we can take this to be along z axis. So, ye do integral hai humara ye ban jayega. This is actually function of capital R. Eight pi q. So the integral over the magnitude of q goes from zero to infinity. The integral over phi goes from zero to two pi. The integral over theta goes from 0 to pi and the volume element in spherical coordinate system is q square and then the integral. Integral to have a hoga. If we take r to be along z axis, q dot r is just q r cosine theta q. So, ye integral to the Okay, so integration over phi is the easiest, right? Because nothing depends on phi. So, this integral is 2 pi. So, with the 2 pi is 8 pi square second cube second slope, 4 pi square. The integral over magnitude of q is this. Now let's see what's the integral over theta. So this q square is independent of theta. Let me write it here. Similarly, this is independent of theta. So we have integral over theta from 0 to pi. Into sine theta q d theta q. So, ye integral of our answer solve kar sakte. Let's if we take let's say x is equal to cosine theta q, then d x is minus sine theta q d theta q. So, this integral becomes. Integral from when theta q is 0, this is 1. When theta q is uh, pi, this is minus 1. So integral is from 1 to minus 1. Minus exponential of your q or x dx. Sine theta q d theta q is minus dx. So minus is here. So this integral then is simply exponential of q or x from 1 to minus 1 over iota qr. This is iota qr is constant with respect to x. So we have 1 over iota qr. And this which is 2 sine qr over iota qr. So, ye integral of bandega g wala. Exponential iota omega t pi 
ये जो टू है इस फोर से कंसिडर कर टू पाई स्क्वायर आ जाएगा टू आई ओटा पाई स्क्वायर एंड दिस आर आल्सो गेट्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू इनफिनिटी ए क्यू इस क्यू स्क्वायर से कंसिडर कर देगा क्यू साइन क्यू आर ओवर टू स्क्वायर माइनस थ्री आर स्क्वायर Everybody is okay so far because now begins the uh, confusing part. This will go carefully for the ingredient. Which is the integral key evaluation? Here. So the final integral, our R. Okay. Now, let's see. 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 Let राइट तो क्या अगर क्यू को माइनस क्यू से प्लेस करें तो नीचे वाला पार्ट तो सेम रहेगा ऊपर साइन से माइनस बाहर आ जाएगा और बाहर माइनस क्यू फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सीवन फंक्शन ऑफ क्यू सो आई कैन राइट इट एज हाफ ऑफ तो दिस इज डब्ल्यू अगेन फोर आई और टॉप पाइस पे और Half of this integral. Okay. अब जो है इसके हम एक थोड़ी सी ट्रिक यूज करते हैं वो ट्रिक ये है कि अगर यहां पे को साइन होता तो इस इंटीग्रल ने आर्ट फंक्शन होना था इस इंटीग्रल में और आर्ट फंक्शन को आप माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी पे इंटीग्रेट करें आंसर जीरो होता सो इट मीन आई कैन एड अटर क्यू को साइन क्यू आर ओवर क्यू स्क्वेयर माइनस के आर स्क्वेयर एंड द इंटाइग्रल इज स्टिल दस और उसमें आ, दूसरा हम ये काम करते हैं दैट वी कैन होटल आयोटा विद दिस थिंग जो कि यहाँ पे नीचे है एंड देन वी कैन राइट इट लाइक दिस तो इस आयोटा को यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा माइनस And iota, I took it here, and then we can add the cosine term, so it becomes q exponential q r q naught square. उसको भी directly भी evaluate किया जा सकता है, but then उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है. If we write it in this form. We can uh, understand it with this. Okay. अब हम ये Q जो है इस पर जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी वी कैन इमेजिन दिस इंटेग्रल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन And 
in, in the complex plane, our integral is only on the real axis. Even a q sine over this thing is an even function. अगर एक क्यू को साइन ओवर क्यू स्क्वायर दिस हो तो वो आर्ट फंक्शन होगा। इसको आर्ट फंक्शन का इंटेग्रल जीरो होता है, माइनस इंफिनिटी रिफ्लेक्ट। तो उसको मैंने इसमें ऐड किया तो इससे वो एक्सपेंशन फंक्शन बनी। तो हम अगर ये कंप्लेक्स क्यू पे भी मैचिंग करें, हमारा इंटेग्रल रियल एक्सिस it must be zero when R goes to zero. It means that G, जब R zero है, तब R infinity है, G को zero होना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम एक semi infinite circle यहाँ पे बनाएँ, तो let's see कि इसमें क्या 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 होगा। अब चूँकि इसमें मेन टर्म जो है वो ये वाली है जिसमें आर इन्फिनिट है इस टर्म को अगर हम देखें तो इसको यू लिखा जा सकता है एक्सपेंशन में ये होता रियल पार्ट ऑफ क्यू माइनस मेजरिंग पार्ट ऑफ क्यू पार राइट अगर ये Q को मैं लिखता हूँ real Q plus ये उटा imaginary Q और ये उटा सिंपल डिप्लेन करें तो ये चीज़ आ गई। So ये नंबर जो है this number is never zero। R Q की जो मर्जी वैल्यू हो this number is never zero। Actually this number is always between one and minus one both its real imaginary part क्योंकि ये cosine Q R plus I ओटा sine Q R है ना तो Q R की जो मर्जी वैल्यू है सॉल्व इट बिटवीन वन एंड माइनस में सो दिस इज़ अ फाइनाइट थिंग अब इसको देखें सो अगर R इनफिनिटी को जाना है एंड वी वांट दिस थिंग टू बी जीरो इमेजिनरी Q क्या होना चाहिए पास्टिव या नेगेटिव इट शुड बी पास्टिव सो इट मीन इफ आई क्लोज दी कंट्रोवर्� then this integral can be transformed as integral over the closed contour Q to get this integral the contribution is zero the infinity is R is very large and since we have closed upper half mein close ki hai, this imaginary part is positive in the upper half plane, so this number is extremely large, so this number is extremely small. So the contribution from this part of the contour is zero, so this integral is essentially equal to this. Okay. Here we have done why? Because this we can use contour integration. For contour integration, the contour has to be closed. So this is essentially a standard method of converting these infinite integrals to contour integration in the complex planes. Okay. Now we can evaluate it with ease. We see that it has two roots. So integrand has two roots. So the first root is one would be that two is equal to k naught. So let's say this is one root. This is the second. Now, up this contour may contour के रास्ते में ये दो 
poles are in. So there are several ways to avoid them. Either we can go like this, the integration is performed like this. It is called a wide curl or it is going to curl. Dusi option is that it is going to include or it is going to exclude curl. Tisi option is that it is going to include curl. Chorthi option is that it is going to exclude curl. So let's see the solution. Mathematically, all four are possible. And physically, all four points to different physical systems. So let's first take case one. When we are keeping the roots at k naught, so at two is equal to k naught, we have this integral to k value of q minus k naught. This will multiply. So it will cancel. और जो बाकी फंक्शन है उसमें क्यू की जगह पे क्या प्लेस कर दें के नॉट तो यहाँ पे के नॉट यहाँ पे के नॉट ये टू के नॉट होगा ये के नॉट के नॉट के नॉट से कैंसल हो गया और टू जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्सटेंशन के नॉट आर यहाँ पे नीचे आ गया था टू और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दें Two pi i over. So we get two cancel with two pi cancel with one pi, and we have minus i over. Over. Four pi half. Let's see minus a yota to factor the hango. Okay, we will see about this factor. The case two is what? Two pi i over two. 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 केस थ्री है उसमें बेसिकली दोनों सोल्यूशन का सम हो जाएगा और जो केस फोर है जिसमें हम कोई रूट इंक्लूड नहीं कर रहे So actually the first case है उसमें तरबारी एक्सपेंशन में होता के आर, which represents plane waves going away from the origin. क्योंकि एक्सपेंशन में होता के आर अगर हम टाइम हार्मोनिक फील्ड की बात करें, अभी हम बाद में टाइम हार्मोनिक को डिटेल से देखेंगे कैसे ये बताती है. Similarly ये जो सॉल्यूशन है, दिस रिप्रेजेंट्स प्लेन वेव्स कमिंग टूवर्ड्स दी दी ओरिजिन, टूवर्ड्स आर इक्वल टू आर प्राइम। ये जो है ये दोनों के कंबिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज दिस इज नो फील्ड, सो नो फील्ड इज आल्सो आर सॉल्यूशन। लेकिन अभी हम अपनी जो मंजर है वहाँ तक नहीं पहुँच that still has to be reverted. So, उसमें हम वो जो top equation लिखी है f of t, उसकी मदद से 
जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं लेट से फॉर केस वन टेम्पोरल इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म केस वन फॉर केस वन जी ऑफ और ई ई प्राइम एस वन ओवर टू पाए और वहां पे हमारे पास है माइनस आईओटा और फोर पाए और है फोर पाए बाहर निकल जाएगा दिस बिकम्स फोर पाए और एक्सपोनेंशियल एयोटा ओमेगा टी प्राइम एक्सपोनेंशियल माइनस एयोटा ओमेगा टी एक्सपोनेंशियल एयोटा के नॉट और क्या इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इस फैक्टर को आप भूल गए कि के नॉट पर ओमेगा ओवर सी के नॉट वाज जस्ट अ सिंबल जो हमने इंट्रोड्यूस की थी दरमियान व्हिच इज ओमेगा ओवर सी so let's put that in so this becomes exponential minus iota omega t minus t prime minus r over c when you take it this omega over c likha hai और माइनस से ऑटो मेगा कॉमन लिया तो यहां पे माइनस आ गया अब इस इंटाइग्रल को हमने वैल्यूट करना है उसके लिए एक आइडेंटिटी हम देख सकते हैं अगर हम ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको देखें तो हमने यहां से फाइंड किया था लेट्स से कि डेल्टा ऑफ टी माइनस टी प्राइम जो है उसका क्या और ये ट्रांसफॉर्म है सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड द फोर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन तो इसका क्या फोर ट्रांसफॉर्म है फंक्शन आईओटा मेगा टी प्राइम तो इस फंक्शन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा डेल्टा ऑफ टी माइनस टी इसका ये ट्रांसफॉर्म है तो इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म ये हो सो इट मीन अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करूं तो वी कैन सी दैट एक्सपोनेंशियल माइनस ए ऑटो मेगा टी माइनस टी फाइव तो so, इस आइडेंटिटी को हम यहां पे यूज कर सकते हैं कि जब आपके पास इस तरह का इंटेग्रल है एक्सपेंशल माइनस एटोमेगा और साथ में कुछ है तो इंटेग्रल इज सिंपली डेल्टा ऑफ ऑल ऑफ दिस सो वी हैव आवर सोल्यूशन टू पाए डेल्टा ऑफ टी माइनस टी प्राइम माइनस आर ओवर माइनस भी होता हुआ फैक्टर लगता नहीं गलती से दर्ज आ गया सो ये आ गया डेल्टा ऑफ टी माइनस टी प्राइम सो दिस इज द ग्रीन फंक्शन दैट यू आर लुकिंग फॉर and this is for one case jo second case hai usme kya hoga second case pe sirf ye farak hai ki yahan pe plus hai aur yahan pe minus hai to jab minus aap common lenge to yahan pe plus aata hai third case pe dono ka samaan hai fourth case pe zero so jo case 2 hai
अब इनको फिजिकली देखने के लिए लेट्स कम हेयर लेट्स से वी हैव सम वेरिएबल x तो डेल्टा x माइनस एक्स प्राइम क्या होता है इट्स नॉन जीरो एट एक्स प्राइम एंड जीरो एवरीवेयर एल्स सो ये जो फंक्शन है ये हमें क्या बता रहा है दिस इज अ डेल्टा फंक्शन जिसको आप यू पिक्चर कर सकते हैं लेट से कि आप यहां पे कहीं खड़े हैं और ये वाला पॉइंट आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट दिस इज अ पॉइंट आर इज इक्वल टू आर प्राइम वहां जहां पे आर जीरो है क्योंकि तो ज्यादा बेहतर कर लेते हैं दिस इज यूजल एक्स वाई जी से दिस इज द पॉइंट आर जीरो जहां पे आर जीरो टू आर प्राइम है सो so, यहां पे लाइट का फ्लैश हुआ इस पॉइंट दैट समबडी स्विच ऑन अ फ्लैश लाइट लेकिन वो फ्लैश लाइट ऐसी है कि वो बिल्कुल सर्कुलर स्फेरिकल है जिससे लाइट निकली है और थोड़ी देर के लिए वो फ्लैश ऑन हुआ फिर वहां पर उसने ऑफ कर दिया आप यहां पे खड़े हैं जिस वक्त यहां पे लाइट ऑन होकर ऑफ हुई है आपको क्या नजर आया कुछ भी नहीं आएगा राइट ऐसे होना चाहिए ना एट द मूमेंट वेन दिस स्विच ऑन एंड ऑफ यू शुड नॉट सी एनी थिंग अकॉर्डिंग टू थे कितनी देर के बाद जो है वो आपको अगर आप यहां से लेट से एट सम डिस्टेंस आर है तो कितनी देर के बाद आपको यहां पे फ्लैश नजर आएगा आर ओवर सी थे सो so, ये फंक्शन यही बता रहा है कि एट द डिस्टेंस आर लेट से बल्कि टी प्राइम को भी जीरो ले लें आपको अगर आसानी होती है ना टी प्राइम इज जस्ट द टाइम एंड द वॉच जिस वक्त आपने वो किया है सो so, द टाइम When you see the flash, जब आपके लिए ये फंक्शन नॉन जीरो है इज नॉट टी माइनस टी प्राइम बल्कि दिस माइनस आर ओवर सी एल एस एक्ट एट टाइम टी जीरो टू जीरो पे फ्लैश ऑन हो टी प्राइम टू जीरो कर तो आपको ये फ्लैश कब नजर आएगा यहां पर यह फंक्शन नॉन जीरो कब होगा वेन टी इज इक्वल टू आर ओवर सी ये हमें क्या बता रहा है ये बता रहा है लेट्स की मेक द टी प्राइम जीरो आसानी रहेगी कि जो फ्लैश है वो टी प्राइम जीरो टू जीरो पे ऑन है अब जब यहां पे लेट्स से टी जीरो पे ही फ्लैश ऑन होके ऑफ हुआ है ये फंक्शन हमें ये बता रहा है कि हमें वो कभी भी नजर नहीं आएगा उसके बाद फ्लैश होने के बाद क्यों क्योंकि हमें वो फ्लैश होने से पहले ही नजर आ चुका We saw that a flash is going to occur here at t is equal to minus r over c before t zero. So, इसको आप भी imagine कर सकते हैं कि जो पहले वाला केस है, ये point source है, ये जब flash हुआ तो इसे जो light निकली है वो एक shell है. Shell इसलिए है कि ये जो pulse थी ये travel कर रही है. यहाँ पे भी अब zero है light, यहाँ भी zero है. थोड़ी देर बाद ये सेल प्रोपोगेट करके यहां पे आ गया आप अगर यहां पे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक ये सेल आपके पास ही पहुंच उस थोड़ी देर आपको ये लाइन नजर आएगी उसके बाद ये सेल जब आपसे भी आगे निकल जाएगा आपको फिर नजर नहीं आएगी एंड सो ऑन जो ये दूसरा केस है इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सेल ऑफ लाइट जो है इट्स ट्रेवलिंग इन वर्ल्ड सो यू सॉ इट T is equal to R over C earlier than it reached here. Okay, so this is that's why called retarded solution, and this is called forward solution. Mathematically, they are both possible, but in physical situations, usually that's the one uh, which is practical. Okay. और इसी तरह से इनके करस्पॉन्डिंग वो जो हार्मोनिक पोटेंशियल थे जो हमने टाइम फोरियो लेने से पहले थे वो असल उस केस में वैलिड है व्हेन यू हैव 
let's say five harmonic field. Continuously, waves are going out, or waves are coming in. Okay. Take okay. it. Green function itself, जो है, ये हमारा मकसद नहीं था. What we were set to do was the solution of those two equations. Tan square psi minus one over c square minus f of r. So for potential, f of r is rho over epsilon. For uh, for scalar potential, for vector potential, f is mu dot j. So now we can write a solution of that equation. So five is the solution of that equation. Okay. Now we can write integral over r prime. Integral over t prime, g of r, t t prime into rho of r prime, t prime over epsilon naught, d q r prime, t t prime. I will write the first case, now we can write the second and third cases. So this g is this. So, this minus the yota factor is not wrong, I am going to not try it. So, this becomes 1 over 4 pi epsilon naught integral over r prime and then integral over t prime delta of t minus t prime upro is there minus r over c rho of r prime T prime. अब ये जो T prime पे integral है, we can evaluate that very quickly because it's a delta function on T prime. तो इसमें T prime की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? For that अगर आप ज़्यादा complicated हो तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे। इसको zero के equal put करके t prime के लिए solve करें। अगर आप इसको zero के equal put करके t prime के लिए solve करते हैं, हम जो t minus r over c। so solution is rho of r prime t minus r over c। sorry यहाँ पे r भी था नीचे। r d q r अब देखें ये इक्वेशन जो है ये फिजिकल सेंस भी डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है इसमें इसका मतलब ये है कि आप लेट्स से इस पॉइंट पर हैं एंड देर इस सम चार्ट डेंसिटी हैं नो नॉट अ पॉइंट सो बट सम चार्ट डेंसिटी तो यहाँ पे जो पेंसिल आपने कंप्यूट करना है जो इस वक्त तो वहाँ पे चार R by C time पहले जो चार्ज डेंसिटी थी उसको यूज करके आप पेंसिल कंप्यूट करें जब टाइम इंडिपेंडेंट या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हो उसमें ये फैक्टर नहीं होता जब पेंसिल एनीवेयर तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म है टाइम में सो यू जस्ट इंटीग्रेट रो ओवर R एंड you have to use the potential uh, charge distribution which was present time t is equal to r over c earlier. Okay, it will take time for that potential to travel. It's not only the light that travels, let's say, at speed of light. Other things associated with electromagnetic wave, they also travel uh, in similar fashion. They are not instantaneous. Similarly, up again, वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं म्यू नॉट जे ओवर आर तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट ओवर फोर पाइ और यहाँ पे जे आर टी माइनस आर ओवर सी आर अब यहाँ पे सी कोई क्यों फिर नहीं आपके सामने फॉरवर्ड के केस ये मैंने केस पांच के लिए नहीं ये टार्गेट ठीक है टी प्लस आर उसका उसका मतलब ये है कि अब यहाँ भी जो आपको पेंशन मिल रहा है ये उस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को है 
जो और ओवर सी सेकेंड लेटर वहां पे मौजूद होगी सो यू इसको बहुत ज्यादा एडवांस पोटेंशियल भी कहा जाता है फॉरवर्ड की वजह दैट यू नो द पोटेंशियल इन एडवांस तो इट डजेंट मेक फिजिकल सेंस दैट इज यू राइट दैट्स ओके द द फिजिकल सॉल्यूशन इज दिस रिटार्डेड वन बट मैथमेटिकली दे आर बोथ पॉसिबल नथिंग फॉरवर्ड्स ये रेफरेंस पॉइंट्स है आप रेफरेंस जो मर्जी लें फिजिकली डिफरेंट तो असल में अब इस सारी एक्सरसाइज करने का जो मकसद था वो ये था नॉर्मली यू सी दिस इक्वेशन डायरेक्टली रिटर्न एस सोल्यूशन टू दोज इक्वेशन सो इस एक्सरसाइज का मकसद जो दो तीन लेक्सर हम कर रहे हैं वो ये है कि चूंकि अब हम अंडर ग्रेजुएट नहीं थोड़ा ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ रहे हैं यू शुड नो वेर दिस सोल्यूशन इज कमिंग फ्रॉम आप इससे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स इसमें किस तरह के होंगे आप एक तो प्रॉब्लम इस तरह के इमेजिन कर सकते हैं लेट्स से गिव यू सम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आल्सो यू टू फाइंड इट्स ग्रीन फंक्शन यू यूज एग्जैक्टली द सेम मेथड अगर वो टाइम और स्पेस डिपेंडेंट है यू यूज टेम्परल एंड स्पेशल फॉर यू ट्रांसफॉर्म आप जब इक्वेशन हासिल करें उसको सॉल्व कर लें जी के लिए एंड देन टेक बोथ इन वर्स ट्रांसफॉर्म लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि Uh, you solve problems using this in time. For example, आपको एक time dependent charge distribution given है. You try to find the potential, scalar potential and vector potential from that charge distribution. Any questions? जी जी. हाँ. एक्चुअली मैंने वो देखे थे नोट्स पे थी तो रफली इट वॉज सेम थी थोड़ा सा मैंने डिटेल से किया क्योंकि मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि वो उनको टैकल की समझ लिया सो द मैथड इज सेम Essentially, you take Fourier transform, you get algebraic equation, solve the algebraic equation, take inverse Fourier transform. You may use, for example, integration differently. Okay, but again, end result will be the same. Okay. and each case mathematically they are all equivalent okay. for example zero solution is always a solution okay. and uh, uh, the third case which is just a linear combination of the first two solution is also a solution the first two case they point to two physic different physical situations It's the combination of both and both. You don't know if they are time, so mathematically, they are possible. Physically, because second possible, नहीं है तो वहाँ combination फर्ज करें कि मैं यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर एट ईज गुड जीरो सेकेंड आई हैड वन कुलम चार्ज एट ईज गुड टू टू सेकेंड आई हैड टू कुलम चार्ज एंड आई कैन डू इट इंडिपेंडेंट एट ईज गुड जीरो सेकेंड हाउ कैन यू प्रोडिक्ट दैट आई विल हैव टू कुलम चार्ज
कैसे बता सकते एंड इट्स इंडिपेंडेंट जो पहली बात है चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड दैट इज कमिंग टू इट क्योंकि इसको आप इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं अब ये कर सकते हैं कि जब मैं कहूं कि अभी मेरे पास टू कोलम चार्ट है तो यहां पर पेंशन क्या होगा तो वो तो आप बता सकते हैं लेकिन अगर आपको बता दें कि यहां पे ये पोटेंशियल है मुझे ये बताएं कि थोड़ी देर के बाद यहां पे चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी दैट्स नॉट पॉसिबल इट्स नॉन कॉजिंग सॉरी हाँ जी जी जो पहले हमने जैसे पहले भी बाबर साहब ने डिस्कस किया था दे आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सोल्यूशन इन मैक्सिमल इक्वेशन वी कीप ओनली दैट करस्पॉन्ड टू फिजिकल सिचुएशन वन ऑफ दैट सिचुएशन वॉज दैट से फॉर लोकलाइज चार्ज करंट डिस्ट्रीब्यूशन द फील्ड मस्ट बी केयर इनफिनिट जैसे आप सोल्यूशन के अंदर एड अगर आप डेल क्रॉस ई को देखें यू कैन एड दिवर्जेंस Uh, the gradient of some vector to that. They can uniqueness is specified by the increment of uh, incrementation of modulus. Causality is another physical constraint on the solution. The solution must be causal. Causal means that cause पहले हो और effect बाद में. जिन solution में effect पहले है और cause बाद में है, they are called non-causal. So computer simulation में we can deal with non-causal situations. But in real world, you cannot deal with. Uh, there are no non-causal situations. Okay. Okay. Thank you.